Hello, what is up guys? I'm Ann from Peso Smart Page here. Welcome sa Open Barong episode. Shout out to all the podcast listeners as well. I appreciate you all. Today, we are going to play some Axie Infinity. Well, siguro hindi play, no? Kasi mag-replay lang tayo or manonood tayo ng replay ng mga matches ko previously. So, as you all know, ito pa rin yung nilaran ko na Team AAP na merong Lechon or Gravel Ant or naming Lecretion. So, ang kahinaan talaga nito is itong mga ganitong birds, no? So, spoiler alert, <laughs> dito sa match na ito, mag-ano tayo, magdodraw tayo. But, that's fine. Kasi nga, ito yung kumbaga Achilles heel nitong build ko. So, kailangan niya mag-pass-pass and then, kailangan niya i-save up no, yung all-out shot sa 1v1. Lagi naman siya mauuna unless like, atakihin niya ako na meron akong goldfish. Which is not a very good idea. <laughs> Kasi nga, 3 cards lang, 3 damage cards kaya nang patayin nitong aqua ko. Ito ang kanyang bird. Kasi wala rin siyang shield. Yung shield niya at most is 20 lang pagka gumamit siya ng dalawang blackmail. Pero mas maganda kasi na like soothing song. Kahit nga dalawa energy niya, diba? Soothing song, all out shot. Soothing song, all out shot. Given na meron pang full HP itong kanyang axi. So yan, tingnan natin how this plays out. So, sa simula pa lang nag-double nut na agad siya. So, maganda yan sa simula, no? So, ako naman inisip ko, ah, ano siguro, hindi ito masyado magsisave. Kasi nga, like, pagka naging 2v2 na, yes, madali natin mapapatay ito. Although, mataas din yung kanyang shield, no? And then, mataas din yung kanyang speed. Kahit pa paano, kasi meron siya nitong hero speed. So, 43 speed siya kahit pa paano. And then, kita nyo naman dito, medyo mataas nga yung mga shield ng kanyang mga cards. And then, may combo pa itong dalawang nutcracker or not crack or not and not throw. So yan, dito 165165 na agad yung damage. So good thing na gumamit ako ng isang pumpkin doon. So solid yan. So yes, uh, decent damage pa rin yung na-deal sa plan ko but uh, kung hindi ko ginamit yung pumpkin, like for sure the next round mapapatay na niya ako. So yan. Tinira pa niya ako ng hot butt. Ngayon, wala akong mananakaw. Pero madi-disable ko rin yung kanyang veg bite the next round. Okay, ba't na-stuck to dito? Na-stuck yung axe niya sa gitna. Ano ba to? Okay, hindi na bumalik. <laughs> Cute naman. Okay, so visual bug lang yan. So dito, nag-ano na siya? Nag-soothing song. Gusto rin niyang patayin tong aking plantito. Pero he will not succeed unless mag-crit siya. So, nag-nut siya dito, diba? Kung nag-crit, deads na. So, good thing to. Good move pa rin sa atin. Kasi, madadamage natin ang maganda, no? Yung kanyang plant. So, sa next round, kapag ka hindi siya nag-pumpkin, like, kaya na natin patay ito. But, I think magpapasa ako dito. I'm not sure. And the joke lang. So, diba? Nag-pumpkin siya, hindi natin mapapatay. So, gusto ko na rin kasing dispatchahin to. And then as much as possible, mag-gain ako ng mga attack up or increase attack para mas madali natin mapatay ito. Kahit na mag-shield siya. So, nasa stock talaga yung mga axe. Visual bug. I'm not sure why. So, yan. Ngayon, dito pantay pa rin yung aming energy. Pero ang aking advantage is meron akong tail slap. So, ngayon, tinira ko na yung dalawa kong tail slap. And then... Uh, goldfish. So, mas okay sana na kung una ko yung goldfish dito. Although, hindi siya ideal kasi meron akong attack buff. So, ibig sabihin nun, kapag ka pinlay ko yung goldfish, then two tail slaps. Hindi ko na magagamit yung dalawa. Kung hindi siya nag-shield. So, mamatay na lang agad to. Masasang yung dalawang tail slap. So, to, just to be sure, inuna ko yung dalawang tail slap. So, medyo nasayang ng konti, no? Yung ating attack buff dito. But, that's still fine. Kasi, we'll still be able to kill with this axi alone. And then, hindi pala maglalast stand pala kasi mataas din yung shield. Actually, hindi pala nag-last stand. So, may natira pa rin siyang HP. But dito, for sure, hindi na siya maglalast stand. Masyadong mataas yung ating attack. So, yan. Meron tayong 4 energy ngayon. Siya is merong tatlo. Yan. Dalawa lang yung gagamitin niya. Mapapatay na natin to agad. So, kumbaga no turn na tong si, si Tropa. So dito rin siya nagkamali. No? Dapat hindi na niya ito pinatira. Kasi alam naman niya nag-tail slap ako. So siguro sumugal na lang siya. And he's assuming na uh, what you call this. Mag-ano ako. Uh, wala ako mong kuhang damage cards. Well fortunately meron. So mamatay na ito si Tropa. 
ni pala siya namatay. Which is a very good thing pa rin kasi maatake niya yung midline ko. So, mauna tayo next round. Although, it doesn't really matter that much. But, yeah. Kung mag-outplay yun. Kasi, kailangan natin magkaroon, no? Ng damage cards. Although, yes, mauna nga ako dito. So, magagamit ko pa rin yung shell job ko. Kahit na gusto na niya akong patiin. And then, madadamage din natin siya. Noong ating star shuriken. Although, as I've said earlier nga, yung all-out shot is medyo imba kasi nga. Uh, zero cost lang siya. So, kahit hindi siya mag-save up ng energy this round. Like, next round, kaya pa rin niya mag-soothing song, all-out shot, soothing song, all-out shot. I-ignore lang niya yung aking defense or yung armor or yung shield. So, dito patay na si tropang midline kasi ang laki ng damage. 140, 140. So, yan. Matadamage din natin siya neto. So, boom. So, dito yung idea ko is like as much as possible, ma-damage ako pa siya kung sakali. Pero natatansya ko naman ng wamatay siya sa dalawang all-out shot. And yun naman yung kailangan niya para mapatay ako. So, ba diba? Ignore lang. So, saktong-sakto yun. 140. Tapos, 80 damage. Eh, 93 damage. Tapos, actually, may utang pa ako. Ignore. Pero pinatay din niya yung sarili niya, diba? So, I will take this any time of the day. Mag-draw ako dito sa mga Ibo na to. So, yan. Draw tayo. And I think nag-gain ako ng MMR dito kasi mas patas yung MMR niya sa akin. And nag-gain din ako ng counting SLP. So, yeah. That's very good. Right. Then, ito isa na namang Ibo, no? This time naman nanalo tayo. Although, misplay niya, no? Yung nag-cost ng panalo natin. So, and dito, gusto kong mag-gain lang muna ng energy, then konting damage. Para mapatay natin agad to. Kasi ito yung unahin ng ano natin, ng two aquas natin. So, kailangan natin mapatay ito agad. O lumakapag-heal naman siya. Kasi mauna na siya the next round. Kasi kahit dinamage na natin siya. So, makapag-heal lang din siya. So, medyo useless yung ginawa ko na yun. Although, free energy naman yun. So, okay lang din. So dito gusto ko na siyang try patayin although ni mag-work as in taas ng shield niya. Meron mo 3 cards lang, 1 3 to yung shield niya. Kulang na kulang. Although gagana siya kung hindi nag-heal, but of course, yun yung ano niya, yun yung skills niya or yung cards niya, anemone. So, hindi natin mapapatay no. Kulang na kulang. 307 1 2 8 1 2 8 lang damage unless mag-critical, di ba? So, yan. Uh, may chance pa ulit siya mag-heal dito. But, for sure, mapapatay na natin siya. Ang ginawa naman niya is, ito. <laughs> Nag-egg bomb siya. So, target natin ito. Eh, ito nga yung ano niya. Kumbaga, parang edge niya, ano. Dito sa scenario na to. I'm not sure kung ba't gusto niyang sagipin to. Kasi, let you din ko lang to. Tapos, next turn, 4 cards. Patay na to, eh. Kasi 8 8 shield ng at maximum. Max HP din yun. So, nag-critical pa siya dito. It doesn't really matter. Kasi nga, nag-egg bomb lang siya. Tapos, hindi siya gumamit ng blackmail. So, ma-attack natin tong si Tropa. Hindi pa siya mapang snipe. Although, I think, di naman niya plano talaga yun. Like, sa harap na lang siya dadaan palagi. But yeah, medyo weird na nag-egg bomb siya agad. I bet he's assuming na I'll pass. But, Ayun, di ba? Sobrang max value nung ating pag-shield up, no? Dito kay tropang plantito. So, yan. Wala talaga siya magagawa next round. So, advantage na agad to sa atin. Kasi kung mag-all out siya, kahit isang mes lang, mamamatay na itong si tropang, ano, bird. Ngayon, mapapatay na rin natin to. So, yan. Dito pala, gusto na i-sacrifice, no? Si tropang bird. I'm not sure why, but... Uh, <laughs> I don't know, I don't know. I'm not sure why. Kasi tatlo pa yung axe niya. It doesn't need to kill. Kailangan lang niyang mag-ipon ng heal. Although, yes, that will give the, these two yung advantage. Kasi mas madodron na nila no? yung mga baraha. But, I mean, meron siyang, meron siyang blackmail. He could have like waited for a bit. I don't know. Kasi, ang laking lakas ng ibon, no? Compared sa, well, advantage kasi yun, common sense naman. Mas malakas yung ibon kaysa sa tubig, sa aquatic. So, 
okay lang na mamatay na to which is mamamatay na naman talaga siya so you can just work with itong kumbaga parang midline niya na anemone din naman although wala siyang lam which is kind of sad and then with this bird kasi lagi naman mo on bird yung nagcrit pa nga siya eh di ba sobrang fortunate na dun pero namatay na rin siya so it it still won't work for him kasi mapapatay na natin tong isa so patas tayo next so kailangan ko lang, lang gawin is mag lechon and then mag ipon ng 4 energy yun lang nirman niya tayo mapapatay dito eh Kasi may na damage niya. 93-93 lang. Then, next turn, kahit na maredraw niya. Although, hindi niya ma maredraw tong isa. Kasi kulang pa yung ano, na-shuffle na, na yung barahan niya. So, yan, ba Isa lang magagamit niyang heal. Ngayon, kailangan natin siyang damage yan. And, kailangan natin mag-goldfish para next turn tayo na yung mauna. Kasi pag siya yung nauna, umamatay din tayo. So, diba? Umatake siya. Boom. Chok. Chok. Although pwede kanya gawin, mag-pass na lang siya eh. Para guaranteed na makukuha niya yung isa. Oo nga dapat nag-pass na lang siya. Kasi lima eh. Manre-redraw niya lahat. Oo nga, mali yung ginawa niya. <laughs> Kasi hindi ako, hindi ako mauna. E 41 na lang yung buhay ko. 93-93 yung damage. So mali siya. Mali nga siya. Misplay din niya. <laughs> Although ganun talaga, ano, nasasaya ko. Nasasaya ko talaga yung kalaban. Parang gusto niya, hindi, mag na ako ngayon kasi baka hindi na tayo makapag-heal the next round. Eh, mas mabilis naman siya sa akin. Kasi, 54 speed lang ako siya, 57. So, misplay talaga on his end. So, ito din siya mag-last So, paalam na talaga. ba Solid. Okay, uh, last match tayo. Dito tayo sa merong double talk, no? <laughs> Medyo cute yung combo niya. So, merong spike throw. Then double top. Then standard. This arm solid din to. 100 damage. 40 shield. Then syempre yung allergic reaction. So yung pwede niyang combo is disarm. Thorny. Disarm. Actually kahit nin, save na niya isang disarm. Tapos thorny ulit. Tapos pwede niya pang gawin. Spike throw. Pang snipe. Then disarm. Thorny. Thorny. So marami siyang pwede gawin na combo. Although kasi, pagka nakita na ng spike throw, simula pa lang nung round, no? Ang swerte nung draw nga natin, eh. Gagamitin ko na palagi lahat ng cards nung plant ko. Kasi sa una naman, tatlo lang magagamit niya na card. So, okay lang yun, no? Hindi naman siya makapatay ng aqua natin. Which is yung midline ko naman yung unahin niya. So, ox lang yun. So, yan, di ba? Kita nyo, ginamit ko na pareho. So, wala siya mga agaw. Tayo may mga agaw tayo isa. So, advantage na agad sa atin. First round pa lang sa energy. And alam natin na walang threat ito. Kasi 2 energy lang siya next round. So we can still play some cards dito sa ating plant. Kung may madodraw tayo. Then, diba? Solid. Yan, syempre ipiplay ko yun. Ipiplay ko yung, ano, yung card na yun. Kasi nga, wala namang threat netong spike throw. Alright, alright. So, magiging siya ng energy. Apat siya next round. Although, hindi naman ganun kalaking damage. Kasi nag-shield din siya. So, okay lang yun. Ngayon, this time, ang gusto kong gawin is like patasin lahat, no? Yung shield ng aking mga axis. Kasi, gusto natin dito umatake si tropang spike throw. Kung gagawin man niya. Pero hindi naman niya ginawa. So, sa harap din lang din siya dadaan. So, patay na natin si plantito niya. Hindi niya pinrotektahan. Kasi wala rin naman siyang card. So, ano? Normal na combo, no? Although, hindi natin magagamit yung, ano, yung cactus. Kasi mamamatay na tayo. Okay lang yun. Uh, Kung baga... Parang calculated risk na lang din yun. No? Kasi kung naibato natin yun. Kung nagpas siya dito sa midline niya. Okay na damage yun. Solid na damage yun dito sa kanyang midline. But fortunately, hindi na gumana kasi nga namatay na. And kung di naman namatay ito, nakastun din tayo. So, wala, useless din talaga. But that's fine. That's fine. Kasi maliritsyo na natin to Hindi pa nga niya pinatira eh. Not sure why. 
Not sure why. But yeah. So, may lecture natin. So, spike throw na lang. Although, yes, ang magagamit pa rin, magagamit pa rin yung soothing song and yung spike throw. But ito kasi yung mahalaga itong dalawang to. So, ito, yes, 50 shield pero 80 damage lang naman. Tapos, ito, 140. 105.30. So, mas masakit yung mga damage nun. Tsaka, halos patay na rin siya eh. So, kapag kasinugal niya, like, ito lang yung magiging shield niya, 50. So, 100 lang at most yung magiging shield niya. Ilamang tayo sa energy kasi may isa tayong natira. So, tatlo yung pwede natin iba sa kanya. Sure, kill. Basta may tatlong damage cards. And then, yung backline natin is meron pang attack buff. So, maganda-ganda talaga yung ating position dito. And basta naman makarating tayo sa 1v1. Sure, win na tayo. Basta mabato natin yung lechon natin. So, yan. Actually, dito medyo nag-risk na ako kasi nga Ano naman tayo? 131 plus 137. Tama ba? Oo. Oh, 131 plus 137. And alam ko naman na dalawa lang yung energy niya. And kanina binato na niya yung ano. Yung isang spike throw. So yan. Lelechon na lang natin siya. And then, yeah. Tapos na basically yung laban. Either mag-surrender na siya. Or like papatagalin lang niya. But yeah. Lelechon yan. Lelechonin ko lang siya. Actually next round kaya ko na siyang patayin. Yan. Wala nga akong lechon eh. But, yeah. Uh, we have the damage. And may bonus pa to, di ba? Race damage kasi idol siya. Kasi nga, wala naman siya matitira since lahat ng cards niya is hindi usable. So, saktong-sakto yung calculation natin. Tamang-tama na for energy tayo. That particular round nung na-lechon natin siya. Alright guys, that's gonna be it for this episode. Sana may natutunan kayo and if umabot kayo at the end of this video, thank you very much. I appreciate you. Help me grow the channel by smashing the like button. Sobrang nakatulong yun sa algorithm ng YouTube. If bago ka naman sa channel ko, click mo na rin yung subscribe button and the ring notification bell para wala mo miss out sa mga uploads ko every single week. Follow me on my social media platforms as well. I'm on TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter at mnpsph. Another way to support the channel and become a part of the Peso Smart Page community is through the YouTube membership. Just click the link down in the description below to know more about it. Thanks again for watching and listening everyone. Stay safe. I'll see you on the next episode. Always remember, be Peso Smart.